മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ബി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ അധികം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേസ് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൻ്റെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നെയ്ം ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ദി എബോ ആസിഡ് ഓൺ ലാർജ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് നെയ്ം ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ നൈട്രജന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സോ ആസിഡ് ഏതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓക്സോ ആസിഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നൈട്രജന്റെ ഓക്സോ ആസിഡ് പി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അതായത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഓക്സോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്സോ ആസിഡ് ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോസസ് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ നമുക്കറിയാം ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് ബൈ ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രോസസ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഓർമ്മിക്കാം അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കണം അപ്പൊ അതിനുള്ള ട്രിക്സ് ഞാൻ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ് ഓസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താ നോക്കാം അതായത് അമോണിയ ആണ് ഫസ്റ്റ് റിയാക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ സി നമുക്കറിയാം അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഈ എൻ എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ നമ്മൾ കൺവേർട്സ് ടു എന്താണ് എൻ ഒ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എൻ എച്ച് ത്രീയെ എൻ ഒ ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ ഒ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒ ടു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒ ടു അപ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒ ടു എന്ന് എഴുതാം ഒ ടു അപ്പോൾ എയർ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഒ ടു നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒ ടു ആണ് ഓക്സിഡേഷന്റെ വേണ്ട റിയാക്ടന്റ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എൻ ഒനെ വീണ്ടും നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ടു എൻ ഒ ടു ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റിയാക്ടന്റ് ഒ ടു എന്ന് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എൻ ഒ ടുവിനെ നമുക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക എൻ ഒ ടു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം ഒ എച്ച് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ എച്ച് ഇപ്പോൾ ഒ എച്ച് ഉള്ള ഏതാണ് ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാം ഒ എച്ച് പ്രസൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടു ഒയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആവും എച്ച് അതായത് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്താണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഒ എച്ച് വരുന്നത് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർമ്മിക്കാം അമോണിയയുടെ അമോണിയ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എൻ ഒ ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഒ ടു വേണം അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ഒ ടു ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ ഇവിടെ എൻ ഒ ടു എൻ ഒനെ എൻ ഒ ടു ആക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ടു എഗെയിൻ ദെൻ ഒ എച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആകും അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകയാണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് അമോണിയെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ബൈ എയർ എയർ ഓക്സിഡേ
NO is gas and H2O is liquid. We have to say that this balanced equation. Aana. So, we have to say that this is a catalyst. Platinum catalyst. Aana. Platinum or rhodium gauge catalyst. That is 500 Kelvin. 500 Kelvin. Uh, temperature and 9 bar pressure. 9 bar pressure. So, this is the same thing. Platinum rhodium catalyst. So, uh, ammonia converted to NO. This is the step. We will do 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 the second step. We will do the NO is converted to NO2. We NO is converted to NO2. We will do the NO plus. We will do the NO2. We will do the NO2. So, NO2 is a product, all gas on O2 is gas, NO is gas, and NO2 is also gas. Now, we have 2NO, 2NO plus O2 gives 2NO2. Now, it is balanced equation. Now, we have the balanced equation. Uh, the reaction is reversible reaction. Now, we have to add a reversible reaction. So, this is the uh, second step. This is the second step. We have to do the third step. We have to do the third step. NO2 converts to HNO3. Water will dissolve. NO2 is 2NO2, 3NO2, 3NO2. NO2 gas plus H2O. Water will dissolve. So, we have to do the product. HNO3 is a product. HNO3, HNO3, aqueous. Aqueous is HNO3. Plus, we have NO, NO gas. NO gas. We have 2HNO3. 2HNO3 plus NO gas. We have H2O, H2O liquid. H2O liquid. Uh, this is NO is the 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 NO is NO is NO Nitric acid large scale preparation, that is the most process. Nitric acid in the preparation of water, we NO2 dissolve HNO3. Now, we have this flow chart, we have these reactions. That's all. That's all. That's all. Nitric acid in the laboratory preparation, I am Laboratory preparation of nitric acid. That is, it is prepared from salt of uh, potassium nitrate uh, sodium nitrate sodium nitrate in the salt in the, like the potassium nitrate salt react with concentrated sulfuric acid the reaction is potassium nitrate in the uh, KNO3 plus concentrated sulfuric acid concentrated uh, H2SO4 concentrated H2SO4 which gives we K plus ions K plus and NO3 minus K plus NO3 minus either dissociated H plus and HSO4 minus. So NO3 minus H plus in the HNO3 nitric acid plus K plus HSO4 minus so we have KHSO4, KH potassium sulfate. We have sodium nitrate in the concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid and again, the product in the parana. The Na plus NO3 minus ion site and Maraga. Upon the Mukibida H plus HSO4 minus I Marco, Mukibida, then Na plus, other pole, NO3 minus, even okay, H plus, other pole, HSO4 minus. Upon the Mukibida, Na plus, HSO4 minus, NHSO4, other pole. 
എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എച്ച് പ്ലസും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് പ്ലസ് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് കോപ്പറും സിങ്കും അതല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് മെറ്റൽ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനവും ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കോപ്പറും സിങ്കും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അതായത് കോപ്പറും സിങ്കും നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് അതേപോലെ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഏതാ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് എന്താണ് കോപ്പർ ഓർ സിങ്ക് കോപ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് കോപ്പറും സിങ്കുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോപ്പറും സിങ്കും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് നിർമ്മാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് നമുക്കറിയാം നൈട്രിക് ആസിഡ് ഈസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് സോ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ കേസിലും നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ ഏതാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് സിങ്കിന്റെ കേസിൽ സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് അതാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് എൻ ഒ ടു അതായത് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് എൻ ഒ ടു ഉണ്ടാകും പ്ലസ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് എൻ ഒ ടു ഇത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഒ ടു ആണ് ലഭിക്കുക രണ്ട് കേസിലും എൻ ഒ ടു ആണ് ലഭിക്കുക പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ കേസിലും റിയാക്ഷൻ എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോപ്പർ റിയാക്ട് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ വിച്ച് ഗിബ്സ് നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് സോ കോപ്പറിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടു ഐസ് പ്ലസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് സോ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സി യു എൻ ഒ ത്രീ ടു ഐസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ആയി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ഇനി നമ്മൾ സിങ്കിൻ്റെ കേസ് പറയാം സിങ്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം സിങ്ക് മെറ്റൽ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഏതാണ് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് അതാണ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലസ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ഫോർ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എൻ ഒ ടു ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നൈട്രജൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫോർ നൈട്രജൻ ഇവിടെ 2 നൈട്രജൻ പ്ലസ് ടു നൈട്രജൻ ഫോർ നൈട്രജൻ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയും സോ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ് കോപ്പർ അതേപോലെ സിങ്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ
അതായത് കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് സി യു എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വാട്ടർ ആണ് എന്താണ് വാട്ടർ ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ എച്ച് ടു എൻ എഴുതാം മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കോപ്പർ ആണ് റിയാക്ഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാം ത്രീ കോപ്പർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ എയ്റ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് എയ്റ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ കോപ്പർ ത്രീ കോപ്പർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതേപോലെ എയ്റ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ ഇതിൻ്റെ പകുതി മതിയാം ഫോർ അതായത് എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഫോർ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് റിമൈനി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ രണ്ട് നൈട്രജൻ അതേപോലെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ റിമൈനിങ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് അതായത് ടു എൻ ഒ ടു നൈട്രജനും അതേപോലെ ടു ഓക്സിജനും ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് സോ ടു എൻ ഒ എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പിന്നെ വാട്ടർ അതേപോലെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് കോപ്പർ ഡൈ റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ സിങ്ക് നമുക്ക് എഴുതാം സിങ്ക് റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതേപോലെ ഓക്സിഡൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് ഓക്സിഡൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് വാട്ടർ ആണ് അതേപോലെ മറ്റൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഫോർ സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫോർ സിങ്ക് നൈട്രേറ്റ് വേണം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതേപോലെ ഇവിടെ ടെൻ എച്ച് എൻ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിനോട്ട് ബാലൻസ് ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് ഫൈവ് എച്ച് ടു ഓ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെൻ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് നൈട്രജൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ടെൻ നൈട്രജൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ സോ രണ്ട് നൈട്രജൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ഓക്സിജനും ബാക്കിയുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ഒ ആണ് രണ്ട് നൈട്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും എൻ ടു ഒ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ദ ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക വൻ റിയാക്ട് വിത്ത് കോപ്പർ റിയാക്ട് വിത്ത് ഡൈലൂട്ട് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്